欢迎来到 News T T 7 1 0点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。姿势过于可爱，为躲避女明星裙摆，肖战秒变小企鹅。大型晚会上，所有的女明星都会争奇斗艳的盛装出行，对于粉丝们来说是一场视觉盛宴，但是对于需要同行上台的明星们来讲，就极其容易造成困扰。比如长腿任性的肖战，在28日的微博之夜上就遭遇滑铁卢。由于余生剧组的关系，肖战跟小猴子杨子坐在一起，并一同登台亮相。但在亮相的时候，肖战为了避免踩上杨子的超大裙摆，只能像小企鹅一样在后边小碎步跟着，姿势过于可爱，搞得粉丝们纷纷截屏留念，并称之为“百年难遇”的现场。当日。女明星们的着装各式各样，但大多数都是大裙摆拖地款式的。杨子一身粉色露背长裙，显得她肤白胜雪，更衬得她典雅非凡，像是灯光下一颗闪闪发光的钻石。但好看也是有代价的，那就是杨子行走起来极其不便。在登台的过程中，杨子和肖战同行。作为男嘉宾的肖战自然而然地承担起了为搭档提裙子的责任，于是肖战和裙子较劲的故事开始了。从现场发回来的视频和照片，粉丝们也都知道了。由于肖战提裙子的速度赶不上杨子行走的速度，最后肖战还是提了个寂寞。而肖战和杨子裙子之间的仇恨不仅仅是裙子不让肖战提。还有裙子擅自封印肖战的大长腿之仇，不论是从前肖战参加活动，还是本次参加微博之夜签名，都能看得出来，肖战的行走方式属于大开大合型，一双大长腿，眼见着走路就像是要给大家表演个劈叉一样，被誉为是劈叉式行走艺术家。但是本次登台，由于杨子的裙子完全挡住了肖战所有前进空间。所以裙子不让提不说，还仅仅只给肖战留了一丢丢的下脚之处。多卖一点就要踩到美女的裙子，少卖一点的话又不符合自己的风格。最后给肖战挤兑的只能快速的迈着小碎步护送杨子登台。后来有网友专门整理了之前肖战劈叉式走路和微博之夜上的小企鹅走路合集。甚至还加上了一张现实中小企鹅走路的图片。看过合集以及对比照片之后，粉丝们纷纷留言表示：“肖战和小企鹅的神态简直不要太像，仿佛真的是一双大长腿被封印了一样。”为了保证不踩到女明星裙子，肖战也算是拼尽了浑身上下每一个细胞在努力了。也有网友调侃，按照肖战平时的走路速度和方式来看，跟妈妈一起逛街的话，一定是会被掐胳膊的节奏。从肖战对女明星裙子的保护上，除了能看得出来肖战行事极其绅士和细心之外，也能看得出来女明星穿出来参加晚会的裙子的重要性。同理推算。不知道在晚会上，鞠婧祎不小心洒了人家吴宣仪一身水的那条裙子，后来到底怎么处理了？估计也是够两人头疼的。如此看来，杨子跟肖战两人搭档一起上台，实在是太幸运了，因为可以安全无虞的行走，还附赠提裙子，外加小企鹅保护。杨子、肖战怎么认识的？两个人合作的新剧什么时候上映？杨子与肖战合作了一部《余生》，请多指教。这部剧如今已经拍摄完毕，官方也放出了一些剧照，让观众很是期待。这部剧拍摄结束后，杨子与肖战传出很多绯闻。肖战生日时，杨子也到场送去祝福，能够看出两个人的关系很不错。不少人猜测，杨子与肖战早就相识。只是如今才有机会合作罢了。不知道在此之前，杨子、肖战怎么认识的？杨子、肖战怎么认识的？余生，请多指教。改编自同名小说，传出拍摄的消息后，就吸引很多原著粉。对于选角，粉丝们还是挺满意的。从路透图海报来看，两个人看起来非常般配。凭此，两人收获了很多 CP 粉。
。这部剧拍摄结束后，两个人传出很多绯闻。这部剧拍摄至今也没有播出，观众们心急如焚，都想早日见到这部剧。这部剧什么时候才能上映？杨子肖战演的电视剧什么时候播？剧版没有宣布定档。但同名电影已经宣布定档，将于5月3日与观众见面。此次合作，杨子与肖战成为关系很好的朋友。之前采访中，肖战还透露出自己曾打电话问杨子关于表演的问题。肖战的自曝吸引不少粉丝关注，粉丝们觉得肖战与杨子的关系很不一般，两人看起来并非是首次合作。杨子、肖战怎么认识的？有人说，两人通过宣露认识的。宣露曾与肖战合作了《陈情令》，杨子、肖战恋情最新消息，但事实却不是如此。杨子、肖战怎么认识的？两个人合作《余生时相识》，杨子的性格大大方方，与合作过的男星大都能成为好友。此次搭档肖战出演《余生》，两人也成为关系不错的好友。虽然关系很不错。但两人并未因戏生情走到一起，粉丝们对此不必太过担心。杨子晒高中校服造型，拍立得照片，是在暗示余生寒假要播了吗？近日，杨子在社交平台晒出两张其刘海短发校服造型的拍立得照片，满满的青春校园气息，青春甜美，元气十足。不仅有照片，杨子还配文写道。马上要放寒假了，真开心！高中生活可真有意思呀，我会好好写寒假作业的，还真是符合杨子开心果无厘头的人设啊！看到这拍立得的照片，突然想到杨子与肖战合作的《余生，请多指教》中也有好多拍立得的照片，是在暗示余生寒假要播了吗？《余生，请多指教》是由吕莹执导的都市情感剧，由杨子。肖战领衔主演，翟子路、马瑜杰、李牧尘、李云瑞、张玉琪、赵诗意、夏志清、郝文婷等联合主演。该剧根据柏林石匠同名小说改编，讲述了音乐系大三学生林之孝因父亲生病住院，与父亲的主刀医生顾未邂逅的爱情故事。余生预告没少出，可正片却迟迟不上。今年腾讯星光大赏时，两位主演杨子和肖战同台合体演唱了《余生》的主题曲和插曲。在东方跨年的舞台上，虽没有合作，但是也有互动，甜度满满 ，CP 感十足。好期待《余生》的播出啊！感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力！